那存卡是不是你拿的？还有别的事吗？咱们俩认识这么多年了，我了解你。那存卡一定在你这儿，对吗？没别的事，我走了。江阳，咱们俩谈个条件吧。只要你把那存卡给我，我马上辞职，明天就离开阳光酒店，再也不出现在你面前，可以吗？求求你了，不要再伤害向晨，不要再伤害无辜的人，可以吗？把那存卡给我好不好？一定在你身上，你给我。是在我这儿，但我不能给你。为什么？你知道我的目的就是让你离开阳光酒店。如果我给了你，你不离开我怎么办？反正这两天吧，公司就会把你开除，干嘛要给你？你卑鄙！怎么卑鄙了？就是因为你，就是因为你，一个优秀的摄影师马上就要倾家荡产了，而我要失去工作了，你到底想干什么？一定要把我们这些人逼得走投无路，才肯罢休吗？是我逼你吗？是你在逼我？从第一天开始我就让你离开阳光酒店，你就是不肯，给你钱你都不走，为什么呀？我是你前夫，咱们在一起工作不尴尬吗？我说过了，我答应你，我一定会走，我一定会离开的。这找我干什么了？这都是你逼我做的，只要你把那次卡给我，我答应你，我离开，我马上辞职。否则，我会把所有的一切告诉兰溪，告诉邓总，告诉他们，你是怎么在我们家倾家荡产的时候离开我，怎么逼我打掉孩子。到那个时候，你会失去兰溪，失去眼前所有的一切。又逼我，你威胁我，你觉得我就会把他给你了吗？嗯。动脑子想想，好，你那么想要，我就看在曾经我们是夫妻的份上，我给你一次机会，自己找去吧。你干什么？不行，我一定要找到。怎么把事情搞成这个样子了？一向挺看好的林经理和向成，还真让人失望啊！其实平常啊，林经理工作还挺认真的，是吧，爸？是啊。妈，每一个人都会犯错误，当然这次林经理他犯的错误是非常大的。可是有鉴于他对我们酒店过去一直都有贡献，所以我决定给他减轻处分。这也是啊，这林经理为咱们酒店这么的努力，这不讲情面也没道理呀、啊。依我看呀，就网开一面得了。这林经理说起来也怪可怜的，当时那存卡也不在他手里，不是吗？可是姑姑，那也不能让向成哥承担责任吧？不管怎么说，这件事儿也是在林经理的指挥下完成的。我觉得，兰心说的对，这件事情林经理有责任，而且是主要责任。如果他继续在阳光留下来的话，恐怕到时候，别的员工会有意见。张扬说的也有道理啊，要是原谅了林经理，其他员工犯了错误，肯定会说。啊，当初这个林经理犯了这么大的错误都没让他辞职，啊，我们现在就被开除了。我看呢，还真不能原谅他。明天的会议上
就把他开除了。那爸，你就不要再追究向成哥的责任了。你看呢？你要向成哥赔偿的话，他是肯定赔偿不起的。那你要帮助他的话，他是死活也都不肯接受帮助的。所以呢，你要追究责任的话，那干脆让林经理辞职好了。这件事情，不是你能够干涉得了的，得要等到明天董事会开完会议以后做最后的决定。林叔，林叔。虽然很遗憾，但是我们这次的会议，我们还是决定解除林叔林经理的职务，来了结这次的事件。在你的部门里工作，所以我希望你能够尽快找一个合适的人选来取代他的位置。好吧，会议虽然这样决定，但我还觉得非常遗憾。林经理是我见过最优秀的员工，要找一个一样优秀的人来代替他，难度很大。内存卡找到了。好，是在哪儿找到的？在，在酒店楼下，楼下的草坪上找到的。怎么会在草坪里呢？我预感可能会在那儿，所以就去找了一下。邓总，各位领导，对不起，这次责任都赖我一个人。我保证，以后不会再发生这样的事情了。邓总，各位领导，让我继续留在阳光酒店工作吧。无论对我做出什么样的惩罚，我都可以接受。
事儿吧？没事儿，我没事儿。啊。我身为宣传部的直属领导，发生这种事情，我也有责任。依我角度观察，林经理是一位工作认真又有热情的员工，对公司也很忠诚。而且，现在内存卡也已经找到了。我希望大家可以重新考虑解雇林经理的决定。我赞成刘副总他的提议，因为每一个人都会有失误的时候，像林经理。做事一向谨慎细心的人，当他犯这个错误的时候，我确实是失望过。可是我们看到了林经理，到了最后仍然非常努力的找到了内存卡，所以，我决定暂时不解除林经理的职务，改以减薪的方式来处分。不知道大家的意见如何？林叔，真有你的，我就不信你会一直这么幸运。